Evet benim güzel yürekli kardeşlerim harflerin aynı olanları da çizdik. Sadece bir sayfaya sığdırdık ki bu harfleri artık karıştırmayalım. T harfi ve Z harfi karşımızda. Hoş geldiniz güzel harfler. T harfimiz ve Z harfimiz kalın harflerimizdendir. Bu kalın harflerimizi pekala nasıl okuruz? T harfini okunuşu biraz böyle sertçe bir okunuş vardır. Do, do, do diye okunur. Dal harfiyle karıştırmayalım. Çünkü dal harfinin çıkışı ince bir harfti öyle değil mi? Onu de, de, de olarak okuyorduk. Ve de böyle küçücük bir dar bir şeydi. Dar bir harfti. T harfi sanki Türkçedeki B harfine benziyor. Öyle değil mi? Biraz daha e, tabii kuyruğu var. Biraz daha çizimi var. Başta ortada sonda harflerin yazılışlarıyla farklıdır. T harfimiz pekala Z. Hemen ardından gelen Z'nin neydi? Şöyle bir tane noktasını kapattığımızda sanki ilgisi de aynı oluyor. Nasıl e, biz bunları ayırt ediyoruz? Hoppa! İşte burada bir tek noktayla harf Z harfine dönüyor. Z harfi de kalın bir harfti. Fakat yarı peltek bir harfti. Va, ve, bu diye okuyoruz. Z harfimiz arkadaşlar ee, yine aynı şekilde B harfine benziyor. Sanki hoppa burnunda bir tanecik benek var gibi görünüyor öyle değil mi? Z harfimizi T harfimizden ayıran tek özellik neydi? Bir tek buradaki noktası yazılışları aynı. Başta ortada sonda yazılışlarında. İnşallah Allah izin verirse e, ömrümüz olursa bunları da birlikte işlemek sizinle T harfi ve Z harfinde böylece ayırt etmiş olduk inşallah. Pekala burayı ben ne için boşluk yaptım? Mesela böyle bir etkinlik ayırdınız buraya. Kardeşinize, yeğeninize ya da evde kim varsa bu harfleri hem öğretin hem çizin hem boyayın hem de buraya onlara güzel dileklerinizi yazabilirsiniz ya da isteklerinizi ya da onlara ödül vereceksiniz ya da sürpriz yapacaksanız çok güzel çizimler çizebilirsiniz yazılar yazabilirsiniz ondan sonra bunları yine kağıda katlayıp ya da kurdanayıp ya da farklı şekiller yapışırıp da tekrar verebilirsiniz hayal gücünüzü konuşturabilirsiniz T ve Z harflerinde hoşçakal diyoruz Allah'a emanet olmaz. Şimdilik bu kadar. Aman dikkat maskelerimize temizliğimize, yediğimize içtiğimize dikkat edelim. Bu arada tırızı harfini işlerse aklıma geldi. Biliyor musunuz? Tuz. Tuzlu e, sebze ve meyve aldığımızda tuzlu suya batıralım. Şöyle 1-2 saat bekletin. Sonra tekrar çıkaralım, yıkayalım. Öyle yiyelim ve tuz koronavirüsü etkisiz hale getirenlerden bir tanesiymiş özellikle e, duş alırken duş suyumuza son durulanma suyumuza koyabiliriz birazcık onu e, dökeriz üzerimize sonra tekrar durulanırız bunda etkisi varmış diye biliyorum Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın sizleri çok seviyorum iyi ki varsınız beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim